അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയും ആൻഡ്രോമിഡ ഗാലക്സിയും കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ പിന്നീട് മിൽക്ക് ഡ്രോമിഡ അല്ലെങ്കിൽ ആൻവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് അതായത് ഏകദേശം എണ്ണൂറ് കോടി വർഷം എണ്ണൂറ് കോടി വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഒരു വലിയ റെഡ് ജെയിൻറ്റായി മാറുന്നു വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയും അതുപോലെ ഒരു ചുവന്ന ഭീമനായി നമ്മുടെ സൂര്യൻ മാറുന്നു അത് ഭൂമി ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ വിഴുങ്ങി തുടങ്ങുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു നക്ഷത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തകർന്നടിയാൻ മാത്രമാണ് അതെ നമ്മുടെ സൂര്യൻ എന്ന നക്ഷത്രം തകർന്നടിയാൻ പോവുകയാണ് എണ്ണൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഒരു വെള്ളക്കുള്ളൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് ഡോഫ് ആവാൻ പോവുകയാണ് സൗരയോഗത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും പെട്ടെന്ന് ചൂട് നഷ്ടപ്പെടും സൂര്യൻ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ചെറുതായി തീരും തികച്ചും ഒരു കുള്ളനായി നമ്മുടെ സൂര്യൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഏകദേശം നൂറ് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾ അതായത് ടെൻ റേസ് ടു ഇലവൻ പ്രപഞ്ചം വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതെ വളരെ വേഗത്തിൽ താരാപഥങ്ങൾ മാറുന്നു പരസ്പരം അകലുന്നു ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്ന് അദൃശ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചം നിരന്തരം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒപ്പം ഈ വലിച്ചു നീട്ടലിന്റെ തോതും വളരുകയാണ് ഇത് പ്രകാശ വേഗതയേക്കാൾ വേഗതയുള്ളതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും വൺ ട്രില്യൺ അതായത് ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് ഒരു ട്രില്യൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആയിരം ബില്യൺസ് ഉണ്ട് ഒരു ബില്യൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നൂറ് കോടിയുണ്ട് സോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് വൺ ട്രില്യൺ വർഷം മുമ്പിലോട്ട് പോവുകയാണ് വൺ ട്രില്യൺ വർഷത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് നിൽക്കുന്നു എപ്പോഴും വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം അങ്ങനെ നീളും പ്രകാശ വേഗത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളും താരാപഥങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദൂരം വളരെ വളരെ വലുതാണ് ഇപ്പോൾ വാതക മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല നോ ഗ്യാസ് ക്ലൗഡ്സ് അതിനാൽ മാറ്റർ പോലും ഇല്ലാതാകുന്നു സോ പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ ജനിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് ക്ലൗഡ്സ് റെഡ് ജെയിൻറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ വരും എപ്പിസോഡുകൾ പറയുന്നതായിരിക്കും So keep following Mallu Padipist. 100 trillion, that is 10 raised to 14 years ago. Degenerate to go on the run. All the things are going to die. If you don't have to die, you don't have to die. 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 Prakash Chinna Padadum Kullamaraya Thirunnu. അങ്ങനെ റെഡ് ബ്ലൂ വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രൗൺ കുള്ളന്മാർ നൂറ്റി ഇരുപത് ട്രില്യൺ വർഷങ്ങൾ വെള്ളയും തവിട്ട് നിറവും മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നു പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഇല്ലാതാകുന്നു സോ സാധാരണ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉള്ളെടുത്ത് കുള്ളൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിലനിൽക്കും തവിട്ട് കുള്ളന്മാർ മാത്രം നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണും എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ഇന്ധനവും നഷ്ടപ്പെടും മങ്ങുമ്പോൾ ചിലത് ചിതറിപ്പോകും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയുമായി ചിതറി വീഴുന്നു പ്രപഞ്ചം ഒരു ഇരുണ്ട സ്ഥലമായി മാറുന്നു അങ്ങനെ ഡീജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് നോക്കുന്നത് വൺ ക്വാഡ്രില്യൺ വർഷങ്ങളാണ് അതായത് ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് മാറി അവ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നു അതെ ഗുരുത്വാകർഷണ വലയത്തിൽ നിന്നും തെന്നി മാറി അങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ് ഇനി ഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നിനും ലൈഫ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ചാൻസും ഇല്ല നക്ഷത്രങ്ങളിൽ റീഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇന്ധനവുമില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ പിന്നെയും ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് പോവുകയാണ് വൺ ട്വൻറ്റിലൺ വർഷങ്ങൾ അതായത് ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ നക്ഷത്രങ്ങളിലും അവയുടെ ഗാലക്സികളിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടും അവർ ആ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കും തമോദ്വാരങ്ങൾ മാത്രം ആയിരിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ബാക്കിയവ ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടും എന്നാൽ തമോദ്വാരങ്ങൾ പോലും ശാശ്വതമല്ല അവയെല്ലാം ഇല്ലാതാകും അതായത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ വരെ ഇല്ലാതാകും അതും സംഭവിക്കും ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ടെൻ റേസ് ടു വൺ സീറോ സെവൻ വർഷങ്ങൾ കണ്ടോ കോടികൾ കോടാനുകോടികൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അപ്രത്യക്ഷമായതിനു ശേഷം അവശേഷിക്കുന്നത് ശുദ്ധമായ വാക്യമാണ് വിശാലവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ അത്ര വലുതായി പ്രപഞ്ചം ശൂന്യത ഒരു വലിയ നിശബ്ദ സമുദ്രം പോലെ കിടക്കുന്നു ഇനി മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അതായത് നേരത്തെ വരെ സംഭവിച്ച സമയത്തിൻ്റെ ഇരട്ട സമയം മുന്നിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ
ഈ കാലയളവിൽ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സമയം ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എങ്ങും ഇരുട്ട് നത്തിങ് ഓക്കെ ബട്ട് ഇതെന്താണ് സ്പേസ് പതുക്കെ നീങ്ങുന്നതായി തോന്നുന്നു ഇത് റിപ്പിൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അലകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ അലകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതെ റിപ്പിൾസ് ഇൻ വാക്വം എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു വാക്വം ബട്ട് ഇത് ഒരു ഫോൾസ് വാക്വം ആണ് ശൂന്യത ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ശൂന്യതയാണ് അതെന്താണെന്ന് ആർക്കും കൃത്യമായി അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം നോക്കാം സോറി ഇവിടെ ഇപ്പൊ നേരവും കാലവും ഒന്നും ഇല്ല ഫോൾസ് വാക്യം ഇപ്പോൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചൂടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രത്യേക താപനില വരെ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു ശൂന്യമായ ഇടം അത് പുതിയ ഊർജം കൊണ്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പുതിയ ഊർജം നിറയ്ക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സ്ഫോടനം നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാണ് ഈ സംഭവം മഹാവിസ്ഫോടനമായി നിങ്ങൾക്കറിയാം ബിഗ് ബാങ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം പിറന്നത് അല്ലെ ബിഗ് ബാങ് വീഡിയോ നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ട് സോ പോയി കണ്ടോളൂ അങ്ങനെ ശതകോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിൽ അങ്ങനെ വീണ്ടും ബിഗ് ബാങ് അതേ മല്ലു പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചം അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് പുതിയ കണികകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതൊരു പുതിയ പ്രപഞ്ചത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നു സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവസാനം അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് പല പല പ്രപഞ്ചങ്ങളായി അല്ലെ മൾട്ടി വേൾസ് മൾട്ടി യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളിലൂടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സർപ്രൈസ് സമ്മാനിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു നിങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ കണ്ടന്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക സോ കീപ്പ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആസ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരെ മല്ലുപടിപ്പ് സൈനിങ് ഓഫ് താങ്ക്സ് 